ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஆஃப்டர்நூன் டு எவ்ரிவன் வெல்கம் டு அன் அகாடமி டிஎன்பிசி யூடியூப் செஷன்ஸ் ஸோ என்னோடய பேர் வந்து அஜய் குமார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் பி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஸோ இப்போ நான் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் வந்து எழுதியிருக்கேன் அண்ட் ஐ எம் சிவில் சர்வெண்ட் ஆஸ்பிரண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன நீங்கள் வந்து அன் அகாடமியில் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த லிங்க்கில் வந்து கிளிக் பண்ணி என்ன நீங்கள் அன் அகாடமியில் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து அன் அகாடமியில் வந்து ப்ளஸில் வந்து சேரணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோடய ரெஃபரல் கோட் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் ஸோ அன் அகாடமி ஒரு ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பெனிஃபிட் படி நான் லேட்டராக வந்து சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ் நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்னென்ன கோர்சஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு அதே போல் என்னென்ன எஜுகேட்டர்ஸ் என்னென்ன வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஸோ இதை பற்றி ஃபர்தராக அவங்க கிளாரிஃபிகேஷன் வேணால் நான் கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இன்னைக்கான கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கான டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா மான்சூன் அண்ட் ரெயின்ஃபால்லேருந்து நம்ம வந்து கொஷின்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நடத்திருக்கோம் வெதர் அண்ட் கிளைமேட் அண்ட் மான்சூர் அண்ட் ரெயின்ஃபால் நம்ம வந்து நடத்திருக்கோம் அதில் தான் இன்றைக்கி வந்து கொஷின்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸர் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் லெசன்ஸில் வந்து நம்ம வந்து ரிவர்ஸ் இன் இந்தியாவில் இருக்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ அது உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்குன்னு வந்து நம்புகிறேன் ஸோ அதே போல் இந்த மான்சூன் அண்ட் ரெயின்ஃபால்லையும் ஒரு தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் கிட்ட வந்து இருக்குது ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம எவ்வளோ பார்க்க முடியுதோ வந்து பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் லைவில் இருந்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து பார்க்கலாம் The major temperature fluctuation in surface water of the tropical eastern Pacific Ocean is called as That is, the most important part of the Pacific Ocean is called the most important part of the Pacific Ocean. So, what is the option A? Is temperature inversion. The most important part of the Pacific Ocean is the most important part of the Pacific Ocean. Option C, thermocline. So, thermocline. Option D is the most important part of the Pacific Ocean. So, answer 5 seconds. Answer. ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி எல்இனோ அண்ட் லானினோ ஸோ இந்த எல்இனோ அண்ட் லானினோனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி நம்ம வந்து கிளாஸஸில் வந்து எக்ஸ் எக்ஸ்பிரிக்கோம் ஸோ எல்இனோ அண்ட் லானினோ இந்த எல்இனோ லானினோ எங்கே வந்து ஏற்படுற ஃப்ளக்சுவேஷன் பார்த்தோம்னா நம்மளோட பசிபிக் ஓஷன்ஸ் ஸோ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்மளோட ஈஸ்டர்ன் பசிபிக் ஓஷன் நம்மளோட ஆஸ்திரேலியா அண்ட் தென் சவுத் அமெரிக்கா ஸோ நான் ஆஸ்திரேலியா அண்ட் சவுத் அமெரிக்கா இடையில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெம்பரேச்சர் ஃப்ளக்சுவேஷன் வந்து ஏற்படும் ஸோ இதனால தான் வந்து எல்இனோ லானினோ ஸோ இதான் நம்ம மேஜர் டெம்பரேச்சர் ஃப்ளக்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இதை பற்றி நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எப்படி வந்து இது வேறுபடுது ஸோ நார்மல் டைமுக்கும் எல்இனோ டைமுக்கும் வந்து எப்படி வந்து வேறுபடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆஸ்திரேலியன் ரீஜன் எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க நடுவில் வந்து பசிபிக் கொஷன் வந்து இருக்குது இந்த பக்கம் நம்மளோட சவுத் அமெரிக்கா ஸோ நார்மல் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஆஸ்திரேலியன் கோஸ்டில் வந்து ஹெவி ரெயின்ஃபால் வந்து இருக்கும் ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லோ ப்ரெஷர் வந்து இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான ரெயின்ஃபால் எப்போ நார்மல் இயரில் இதுவே வந்து எல்இனோ எப்போ வந்து வருதோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சவுத் அமெரிக்கான் கோஸ்டில் வந்து ஸோ அதிகப்படியான ரெயின்ஃபால் வந்து இருக்கும் ஆஸ்திரேலியன் கோஸ்டில் ஹெவி ட்ராட் வந்து இருக்கும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் டெம்பரேச்சர் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஸோ இங்கே டெம்பரேச்சர் நார்மல் டைமில் ஆஸ்திரேலியன் கோஸ்டில் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கனால இங்கே ரெயின்ஃபால் வந்து அதிகமாக வந்து வருது பட் டியூரிங் எல்இனோ டைமில் சவுத் அமெரிக்கன் கோஸ்டில் வந்து அதிக டெம்பரேச்சர் வந்து இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து ரெயின்ஃபால் வந்து அதிகமாக வந்து வருது ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் பசிபிக் கோஷனில் ஏற்படுற மேஜர் டெம்பரேச்சர் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த எல்இனோ லானினோ வந்து ஒரு பெரிய டாபிக் பட் இதான் வந்து ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் கான்செப்ட் ஏன் வந்து எப்படி டெம்பரேச்சர் வந்து வேரி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம எல்இனோ லானினோ பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து பார்ப்போம் ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு இந்த கொஷின் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க செகண்ட் கொஷின் போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செகண்ட் கொஷின் வந்து பாருங்க ஸோ மேட்ச் த ஃபாலோயிங் தான் ஒரு பக்கம் வந்து கிளைமேட் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான ரீசன் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ சென்னை இஸ் வார்மர் தென் கொல்கட்டா ஸோ அதுக்கான ரீசன் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்னோஃபால் இன் ஹிமாலயா ஸோ ஹிமாலயஸில் வந்து ஸ்னோஃபால் அதிகமாக வந்து இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் சி பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்ஃபால் டிக்ரீசஸ் ஃப்ரம் வெஸ்ட் பெங்கால் டு பஞ்சாப் ஸோ வெஸ்ட் பெங்கால்லேருந்து
இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஃபோர் டூ ஒன் த்ரீ ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொல்கத்தாவை விட சென்னை வெப்பமாக உள்ளது ஏன் ஸோ அதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அச்சரேகை ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் நம்ம வந்து லேட்டியூடை பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஈக்குவேட்டரில் இருக்கிற ரீஜன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஈக்குவேட்டர்லேருந்து மேலே போக போக வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியாகும் நான் ஆல்ரெடி வந்து ஜோன்ஸ் பற்றி நடிச்சிருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெம்பரேச்சர் ஜோன்ஸ் ஸோ இது நான் வெதர் அண்ட் கிளைமேட்டில் வந்து நடத்துனேன் ஸோ ஈக்குவேட்டர் தட் இஸ் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர்லேருந்து டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் இங்க இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டாரிட் ஜோன் அதாவது வெப்ப மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதே போல டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் வந்து ஆர்டிக் சர்க்கிள் இந்த ரீஜன் நம்ம வந்து டெம்பரேட் ஜோன் தட் இஸ் மித வெப்ப மண்டலம் மேல இருக்கிறது குளிர் மண்டலம் தட் இஸ் ஃப்ரிஜிட் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ எந்தெந்த பிளேஸ்லாம் ஈக்குவேட்டர் கிட்ட வந்து இருக்கோ அங்கே டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஈக்குவேட்டர் வந்து தள்ளி போக போக பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சென்னை வந்து ஈக்குவேட்டருக்கு கொ க்ளோஸாக வந்து இருக்கு பட் கொல்கட்டா பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேட்டர்லேருந்து ரொம்ப தள்ளி வந்து இருக்கு ஸோ லேரிடியூடு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு அதனால தான் வந்து ஸோ கொல்கத்தா வந்து டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கு கம்பேர் டு சென்னை இதுக்கு காரணம் வந்து லேட்டிடியூட் அடுத்தது இமயமலையில் பனிப்பொழிவு இதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா உயரம் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் தட் இஸ் ஆல்டிடியூடை பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகும் எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆகும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஃபார் எவ்ரி தௌசண்ட் மீட்டர் ஸோ எவ்ரி தௌசண்ட் மீட்டருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து குறையும்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு மேற்கு வங்கல் அதாவது வெஸ்ட் பெங்கால்லேருந்து பஞ்சாப் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா மலையின் அளவு வந்து குறைகிறதா ஸோ இதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா கடலிலிருந்து தூரம் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி சி ஸோ எந்தெந்த பிளேஸ்லாம் வந்து கோஸ்ட் கிட்டே இருக்கும் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி ரெயின்ஃபால் வந்து இருக்கும் ஸோ கோஸ்டிலேருந்து தள்ளி போக போக வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஏன் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா காற்றுலேருந்து இந்த ஈரப்பதம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து கம்மியாக இருக்கனால ரெயின்ஃபால் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு குளிர்கால மழைப்பொழிவு இதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா மேற்கத்திய காற்று வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இது ஆல்ரெடி நான் வந்து மான்சூன் அண்ட் ரெயின்ஃபால் நடத்தும் போது சொன்னேன் நம்மளோட விண்டர் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் ஹரியானா அந்த பகுதியில் வந்து ஸோ ரெயின்ஃபால் வந்து வரும் இதுக்கு காரணம் வந்து தட் இஸ் நம்மளோட யூரோப் ரீஜன்லேருந்து ஒரு காற்று வந்து வீசுறதுனால ஸோ மழை வந்து பெய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகணும் இதுக்கு காரணம் வந்து வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் மேற்கத்திய காற்று ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபோர் டூ ஒன் த்ரீ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து பாருங்க விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் அ பிளானட்டரி வின் ஸோ கீழே கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கோல் காற்று அல்லாதவை எது ஸோ பிளானட்டரி வின்னா கோல் காற்று ஸோ இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எது வந்து கோல் காற்று வந்து கிடையாது ஆப்ஷன் ஏ வெஸ்ட் ஆலிஸ் பி ட்ரேட் வின்ஸ் சி மான்சூன் டி போலார் ஈஸ்ட் ஆலிஸ் ஸோ வெஸ்ட் ஆலிஸ்னா தட் இஸ் மேலை காற்று ட்ரேட் வின்ஸ்னா வியாபார காற்று மான்சூன் பருவ காற்று போலார் ஈஸ்ட் ஆலிஸ் துருவ கீழ் காற்று ஸோ கரெக்டாக வந்து சொல்லுங்க எது வந்து இதில் பிளானட்ரி வின்ஸ் கிடையாது ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி மான்சூன் ஸோ மான்சூன் வந்து பிளானட்ரி விந்து கிடையாது ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீசனல் விண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து பிளானட்ரி வின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியணும் ஸோ பிளானட்ரி வின்னா தட் இஸ் ஸோ அந்த காற்று பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ த இயர் வந்து வீசும் ஸோ ஒரு ஆண்டு ஃபுல்லாக அந்த காற்று வந்து வீசுறது தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் பிளானட்ரி வின் அதாவது கோல்ட் காற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதில் வந்து மூணு வந்து இருக்கு ஒன்று வந்து வெஸ்ட் ஆலிஸ் அதாவது மேலை மேலை காற்று அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் வின்ஸ் வியாபார காற்று அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா துருவ காற்று போலார் ஈஸ்ட் ஆலிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதுக்கான இமேஜ் நான் வந்து காட்டுறேன் ஜஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம வின் சிஸ்டம் வந்து தட் இஸ் நாலாக வந்து பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளானட்ரி வின்ஸ் பிளானட்ரி வின்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா கோல் காற்று அதில் வந்து ட்ரேட் வின்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து வெஸ்ட் ஆலிஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போலார் ஈஸ்ட் ஆலிஸ் நெக்ஸ்ட் சீசனல் ஆர் பீரியாடிக் வின்ஸ் சீசனல் ஆர் பீரியாடிக் வின்ஸ்னா பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் மட்டும்தான் அதை வந்து வீசும் ஸோ அதான் நம்ம வந்து சீசனல் ஆர் பீரியாடிக் வின்ஸ் ஆன்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து மான்சூன் வின்ஸ் லேண்ட் பிரிஸ் சீ பிரிஸ் ஸோ லேண்ட் பிரிஸ் சீ
ஸோ பிளானட்ரி வின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் ட்ரேட் வின்ஸ் அதே போல் வெஸ்ட் அலிஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போலார் ஈஸ்ட் அலிஸ் ட்ரேட் வின்ஸ் வந்து எங்கே வந்து வீசும்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப் தட் இஸ் அதுலேயே ரெண்டாக வந்து பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து நார்த் ஈஸ்ட் ட்ரேட் வின் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சவுத் வெஸ்ட் சவுத் ஈஸ்ட் ட்ரேட் வின் நார்த் ஈஸ்ட் ட்ரேட் வின் வந்து எங்கேருந்து எங்கே வீசும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தட் இஸ் சப் ட்ராபிகல் ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம ப்ரெஷர் பெல்ட் பற்றி நான் வந்து டேட்லாம் வந்து நடத்துகிறேன் சப் ட்ராபிகல் ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட் வந்து ஈக்குவடியல் லோ ப்ரெஷர் பெல்ட்டுக்கு வந்து வீசும் ஸோ இதே நார்த் ஈஸ்ட் ட்ரேட் விண்டு அதே போல் சவுத் ஈஸ்ட் ட்ரேட் விண்டும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க சப் ட்ராபிகல் ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட் வந்து தட் இஸ் ஈக்குவடியல் லோ ப்ரெஷர் லோ ப்ரெஷர் பெல்ட்டுக்கு வந்து வீசும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் ஆலிஸ் வெஸ்ட் ஆலிஸ் வந்து சப் ட்ராபிகல் ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட்லேருந்து சப் போலார் லோ ப்ரெஷர் பெல்ட்டுக்கு வந்து வீசும் நெக்ஸ்ட்டு போலார் ஈஸ்ட் ஆலிஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேலே போலார் ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட்லேருந்து தட் இஸ் ஸோ சப்போலா லோ ப்ரெஷர் பெல்ட்டுக்கு வந்து வீசும் ஸோ இதான் வந்து பிளானட்ரி வின்ஸ் ஸோ பிளானட்ரி வின்ஸ்னா கோல் காற்று ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஸோ ஃபோர்த் கொஷின் வந்து பாருங்கள் த டைலன் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இஸ் மேக்சிமம் மின் ஸோ தினசரி வெப்ப வியாப்தி அதிகமாக காணப்படும் இதம் இடம் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ ஈக்குவடரியல் ரீஜன் பி சவானா கிராஸ்லேண்ட் சி டெம்பரேட் கிராஸ்லேண்ட் டி ஹாட் டெசர்ட் ஸோ ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஹாட் டெசர்ட்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி நான் நடத்திருக்கேன் டைலோ ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சரில் ஒரு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் அண்ட் லோவஸ்ட் டெம்பரேச்சரோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து டைலோ ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் தென் லோவஸ்ட் டெம்பரேச்சர் இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து டைலர் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எங்கே வந்து மேக்சிமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெசர்ட்ஸில் தான் ஸோ டெச டெசர்ட்ஸில் தான் பார்த்தீங்கன்னா டே டைமில் வந்து மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் வந்து இருக்கும் நைட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து மினிமம் டெம்பரேச்சர் வந்து இருக்கும் அப்போ இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எங்கே வந்து அதிகமாக இருக்கும் டெசர்ட்ஸில் தான் வந்து இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து ஹார்ட் டெசர்ட்ஸ் டைனர் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இஸ் மேக்சிமம் இன் ஹார்ட் டெசர்ட்ஸ் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ சிம்பிளாக வந்து சொல்லணும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹாட் டெசர்ட்ஸில் வந்து டேல வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து இருக்கு அதே போல் நைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வரும் இருக்கு அப்போ இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ டேக்கும் நைட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இதுதான் வந்து மேக்சிமம் எங்கே வந்து மேக்சிமம் இருக்கு டெசர்ட்டில் தான் இது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து மேக்சிமமாக வந்து இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் நார்மல் லேப்ஸ் ரேட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இன் அட்மாஸ்பியர் அதாவது வளிமண்டலத்தின் இயல்பு வெப்ப வீழ்ச்சி விகிதமானது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் பர் தௌசண்ட் மீட்டர் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் பர் தௌசண்ட் மீட்டர் சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் பர் தௌசண்ட் மீட்டர் செவன் டிகிரி செல்சியஸ் பர் தௌசண்ட் மீட்டர் இதுக்கு ஆல்ரெடி நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் நார்மல் லேப்ஸ் ரேட் வந்து ஆப்ஷன் ஏ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் பர் தௌசண்ட் மீட்டர் ஸோ எவ்ரி தௌசண்ட் மீட்டருக்கு வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதான் வந்து நார்மல் லேப்ஸ் ரேட் இதுக்கு ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஷன் டெம்பரேச்சர் ஸோ இன்வர்ஷன் டெம்பரேச்சர்னா ஸோ மேலே போக போக வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது நம்ம வந்து இன்வர்ஷன் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ தலைக்கீல் வெப்ப மாற்றம் அதுவும் வந்து பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் கொஷின் த போர்ஷன் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் ரிஃப்ளக்டட் பேக் டு ஸ்பேஸ் ஃப்ரம் தி பிளானட் அதாவது சூரிய கதிர்வீச்சின் ஒரு பகுதி பிரதிபலிப்பின் மூலம் விண்வெளிக்கு திருப்பி அனுப்பப்படுவது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஆப்ஷன் ஏ அட்மாஸ்பியரிக் விடோஸ் பி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பிடோ சி வந்து ரெயிலேக்ஸ் கேட்ரிங் டி வந்து லா ஆஃப் ஸ்கேட்ரிங் ஸோ ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஆல்பிடோ ஸோ
ஒளித்திருப்பு திறன் நெக்ஸ்ட் செவன்த் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் பெல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதோட ஈக்குவலண்ட் லேட்டிடியூடு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ போலார் ஹை சப்போலார் லோ ஈக்வடரியல் லோ டிராபிகல் ஹை ஸோ அதுக்கான ஈக்குவலண்ட் இது வந்து கேட்டிருக்காங்க தட் இஸ் லேட்டிடியூடு அச்சரேகையை வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி வந்து சொல்லுங்கள் ப்ரெஷர் பெல்ஸ் ஸோ இங்கிலீஷில் பாருங்கள் நான் தமிழில் காட்டுறேன் ஸோ உயர் துருவம் தாள் உயர் துருவம் தாள் புவியிடை கோடு உயர் அயன மண்டலம் ஸோ இதுக்கான ஈக்குவலண்ட் தட் இஸ் லேட்டிடியூட் அச்சரேகை நீங்கள் வந்து மேட்ச் பண்ணி சொல்லணும் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க மேட்ச் பண்ணி சொல்லுங்கள் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உயர் துருவம் தட் இஸ் போலார் ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட் நம்ம பார்த்துருக்கோம் போலார் ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட் அதோட இது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி வடக்கு மற்றும் தெற்கு ஸோ நைன்டி டிகிரி நார்த் அண்ட் சவுத் போலில் வந்து உயர் துருவம் வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாழ் உயர் துருவம் ஸோ தாழ் உயர் துருவம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ சிக்ஸ்டி டிகிரி முதல் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி வடக்கு மற்றும் தெற்கு ஸோ சிக்ஸ்டி டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி நார்த் அண்ட் சவுத்தில் வந்து தாழ் உயர் துருவம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் இஸ் சப்போலார் லோ ப்ரெஷர் பெல்ட் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோ சப்போலார் லோ ப்ரெஷர் பெல்ட் எஸ்பிஎல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இது போலார் ஹை நெக்ஸ்ட்டு தாழ் புவியிடை கோடு ஸோ தாழ் புவியிடை கோடு தான் வந்து ஜீரோ டிகிரி டு ஃபைவ் டிகிரி நார்த் அண்ட் சவுத்து ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஈக்குவடோரியல் லோ ப்ரெஷர் பெல்ட் தாழ் புவியிடை கோடு தான் ஈக்குவடோரியல் லோ ப்ரெஷர் பெல்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து உயர் அயன மன்றம் சப்ட்ராபிக்கல் ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட் எஸ்டிஎச் ஸோ சப்ட்ராபிக்கல் ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நார்த் அண்ட் சவுத் ஸோ இதை வந்து பார்க்கலாம் இமேஜில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஸோ இதுதான் வந்து மேஜர் ப்ரெஷர் பெல்ஸ் ஸோ மேஜர் ப்ரெஷர் பெல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவடரியல் லோ ப்ரெஷர் பெல்ட் வந்து ஈக்குவடரில் வந்து ஃபைவ் டிகிரி நார்த்து ஃபைவ் டிகிரி சவுத்து அதே போல் சப்ட்ராபிக்கல் ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நார்த் லேட்டிடியூட் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நார்த் லேட்டிடியூட் அதே போல் கீழே சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர்லையும் சப்ட்ராபிக்கல் ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட் வந்து இருக்கு அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சவுத் லேட்டிடியூட் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சவுத் லேட்டிடியூட் நெக்ஸ்ட் சப்போலார் லோ ப்ரெஷர் பெல்ட் அது வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி நார்த் லேட்டிடியூட் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி நார்த் லேட்டிடியூட் ஸோ அதே மாதிரி தான் கீழேயும் வந்து வரும் சப்போலார் லோ ப்ரெஷர் பெல்ட் நெக்ஸ்ட் போலார் ஹை ப்ரெஷர் வந்து நைன்டி டிகிரி நார்த் லேட்டிடியூட் அதே போல் கீழேயும் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி சவுத் லேட்டிடியூட் இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா மேஜர் ப்ரெஷர் பெல்ட்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்டு ஸோ உலகின் முதுமையான அழுத்த மண்டலங்கள் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த அழுத்த மண்டலம் வந்து எதனால் வந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா டியூ டு டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ எங்கே டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் அங்கே லோ ப்ரெஷர் வந்து இருக்கும் எங்கே டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அங்கே வந்து ஹை ப்ரெஷர் வந்து இருக்கும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ எயித் கொஸ்டின் வந்து இது ஒரு ஃபேக்ட் கொஸ்டின் தான் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் இயர் இஸ் இஸ் கன்சிடர் அஸ் தி ஒன் ஆஃப் தி டிராட் இயர் இன் தி லாஸ்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஸோ ஒரு கடந்த நூறு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இயரில் வந்து ஸோ ஹெவியஸ்ட் டிராட் வந்து வந்துச்சு இந்தியாவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க வறட்சி ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபேக்ட் கொஸ்டின் தான் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி டூ நாட் டூ ஸோ ஆல்ரெடி கேட்டுட்டாங்க ஸோ டூ நாட் டூவில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த எல்இனோ ஸோ எல்இனோ வந்து வந்தது வந்ததுனால பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து ஹெவியா ஹெவியான ஒரு டிராட் வந்து வந்துச்சு ஸோ வறட்சி வந்து ஏற்பட்டுச்சு டூ தௌசண்ட் டூ ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க இது ஃபேக்ட் ஆல்ரெடி கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் இது டிஎன்பிசியில் நெக்ஸ்ட் நைன்த் கொஸ்டின் வந்து பாருங்கள் மேட்ச் த ஃபாலோவிங் தான் ஸோ என்ன கேட்டிருக்கேன்னா ஒரு பக்கம் வந்து பிளேசஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அமேசான் தேம்ஸ் ஐராவதி கேஞ்சஸ் ஒரு பக்கம் வந்து பிளேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரீஜன் எந்த ரீஜனில் அது வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஆசியாலியா இந்தியாலியா இல்லை மித வெப்ப மண்டலம் கிட்டியா இல்லை ஐனா மண்டலம் கிட்டியா வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி வந்து சொல்லுங்கள் ஸோ பிளேசஸ் எந்த ரீஜன் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஃபோர் த்ரீ ஒன் டூ அமேசான் உங்களுக்கு தெரியும் சவுத் அமெரிக்காவில் வந்து ஓடுது அப்போ ச
முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா மியான்மர் ஸோ ஆசியாவில் இருக்க மியான்மரில் தான் வந்து இந்த ஐராவதி ரிவர் வந்து போகுது நெக்ஸ்ட் வந்து கேஞ்சஸ் ரிவர் பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்தியாவில் வந்து போகுது கேஞ்சஸ் ரிவர் ஸோ அமேசான் ரிவர் வந்து டிராபிக்கல் ரீஜன் தேம்ஸ் ரிவர் டெம்பரேட் ரீஜன் ஐராவதி ரிவர் பார்த்தீங்கன்னா ஆசியா தட் இஸ் மியான்மர் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கங்கா ரிவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து போகுது ஆன்சர் வந்து ஃபோர் த்ரீ ஒன் டூ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க சீசன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான ஈக்குவலாக சான்ஸ்கிரிட் நேம் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ வசந்த கிரீஸ்ம வர்ஷ சிசீர இதெல்லாம் வந்து சான்ஸ்கிரிட் நேம்ஸ் அதுக்கான ஸோ ஸோ சம்மர் மான்சூன் வின்டர் ஸ்பிரிங் அதுக்கான சான்ஸ்கிரிட் நேம் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி வந்து சொல்லணும் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ வசந்த காலம்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ப்ரிங் சீசனாக தான் நம்ம வந்து வசந்த காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா கிரீஸ்ம ஸோ கிரீஸ்மனா கோடை காலம் தட் இஸ் சம்மர் சீசனை நம்ம வந்து கிரீஸ்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வர்ஷ ஸோ வர்ஷானா வந்து மான்சூன் ஸோ வந்து ரெய் ஹெவி ரெயின்ஃபால் வந்து வரும் ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா மான்சூன் சீசன் சிசீரனா குளிர்காலம் ஸோ வின்டர் சீசனாக நம்ம வந்து சிசீரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் சான்ஸ்கிரிட்டில் ஆன்சர் வந்து ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த செஷன் நம்ம இதோட முடிச்சுப்போம் ஸோ பத்து கொஸ்டின் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் அதோட பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷனும் நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஜாகிரஃபி எம்சிக்யூஸ் நான் வந்து போட்டோன்னா இதில் இருக்க ரிமைனிங் ஒரு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் கிட்டே வந்து இருக்கு ஸோ அதை நான் வந்து லேட்டராக வந்து நடத்துகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்தராக ஏதாச்சும் உங்களுக்கு வந்து டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அன் அகாடமி ஆப்பில் என்னை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அதிலே நீங்கள் வந்து மெசேஜ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் வந்து டவுட்ஸ் வந்து கேட்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக நான் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இன்னொரு யூடியூப் செஷனில் வந்து பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ 